ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟਿਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਵਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਆਮ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਚਾਰਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਡੇ ਬਲਾਜ਼ੀਓ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਡੇ ਬਲਾਜ਼ੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਲਈ ਵੋਟ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ 9 ਵਜੇ ਲਾਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਰੈਂਕਡ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਸਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਬੈਲਟ ਤੇ ਆਮ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਲਿਖ ਲੂਗਾ ਇਨ ਰੇਸਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਂਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਰੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 23 ਲਈ ਤੇ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 28 ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲਕ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਲਈ ਕਿ ਫਿਲੀਬਸਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ United States they work work uh, headlines they which uh, Dr Anthony Fauci of course jo America de doctor uh, manne jande hai kafi unna de uh, kandya te hale vi responsibility hai ki covid de response nu leke um, Dr Fauci ne aj ek bahut um, important bayan ditta ki India da jo variant nova variant covid nu leke likhya hai a shayad United States le ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਮ ਇਹ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਿਗਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 67% ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥ੍ਰੈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ 골ਡਨ ਹਟ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 골ਡਨ ਹਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਚਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਮ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ نو ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਦਸੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੈਲਡੈਫ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੀਅਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਲਡੈਫ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮ ਵਕ-ਵਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਅਮ ਤੇ ਸਿਵਿਕ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਮ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਮ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਲਡਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋਡ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੂਰ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸਮਡ ਇਟ ਅਪ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਯੂ نو ਸਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਵ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਰੀਲੀ ਰਿਪਰੈਸ ਟ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਦੈਟ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਯੂ نو ਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੈਮਿਲੀਸ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਚਰਦੀ ਕਲਾ ਐਂਡ repressing and kind of acting like it didn't affect us but it does and these are open wounds like you said and that's why we created the salt of speak series which is a webinar um based on different variety topics in the Sikh community um and this webinar tomorrow which i'm really excited about is about intergenerational trauma within the Sikh community so whether that's after the post 1984 riots post 911 backlash that the Sikh Americans face here the farmers protest um these topics will be explored through different generations from gen z to older generations and we really felt like these voices needed to be heard and we wanted to create a safe space for them to advocate for these issues and kind of talk about what how they felt about these first time experiences um, um, amrita um you know this is a, a, a wonderful initiative right and i mean bahut khushi ho rahi hai ki tu sad naal jud ke di jankari sade viewers de naal uh thodi ji share kar rahe ho but let's take a step back intergenerational trauma e da matlab ki hunda hai intergenerational trauma is trauma where one person experiences it but it can bleed through to other generations so let's say a parent faces you know post 911 backlash they might not talk about this event but it will somehow you know creep up through different generations by not talking about it that's why this webinar will feature a clinical psychologist mental health experts to showcase what are these trauma behaviors you know how can you tell when your parents going through it ji ji and uh, you know of course um is a cheez di jo is science hai ki jo mental health the mental health awareness nu laake experts um you know uh, hun pretty openly gal karde eh cheez ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਮ ਇਟਸ ਫੇਅਰਲੀ ਨਿਊ ਆਮ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਮ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਯੂ نو ਇਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 911 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
what are these signs of trauma? You know, you just see the backlash. You just see the negative environment. Maybe the parents like taking it out on you. So those are traumatic behaviors, but we wouldn't know that. And that's why we need to have these conversations mm -hmm. with a mental health expert to show us exactly what these behaviors are. Gee, absolutely. And I would ask the intergenerational um, aspect, hega, right? That if you know, your grandparents affect this kind of thing, how do you pass on to the next generation? I mean, can you give an example of that one generation to the other generation? How do you pass on to the next generation? How do you pass on to negative thing? I think just repression in general, you know, not creating that environment and open space for people to talk about it. So when the younger generation suffers through it, you know, they're less likely to even alert other parents, their parents or family members about what's going on. So I think just the repression in general, general attitude about how to deal with these traumatic events, that's kind of passed out in families. G, G, G. Um, you know, I, I do want to ask you a little bit more information. Um, jo Twada Kalda e webinar hega e de vare. Amrita, if you don't mind sticking around, we're going to stop for a quick commercial break here. Um, gal e se tarah jai regi. I, I want to get some more details on this event. It's very it's important hegi. Sade saare an lehi. And, and I'm going to tell you that you have to do it in the time. You have to do it in the time. You have to do it in the time. Take a short break. Let's stop. Gal e se tarah jai regi. Break those parts. तो सी वेख रहे हो प्रोग्राम आज दा मुद्दा ते गल हो रही है एक कम इस एहो जे मुद्दे दी जेदे बारे ज्यादातर गल नहीं हुंदी मेंटल हेल्थ दी गल हो रही है कि किस तरह जो साडी कम्युनिटी दे विच ट्रेजेडीज हुई हैं वड्डी त्रासदियां हुई हैं ओ हले तक सानू एक मानसिक तौर ते किस तरह नेगेटिवली इंपैक्ट कर दी हैं ते ओ इंपैक्ट ना के सिर्फ तोडे नाल रहंदा है ओ तुसी अगे गा अगली पीढ़ी नु भी पुश कर रहे हो उन आते, सो ऐसे चीज़ नू किस तरह हैंडल करना है, इस चीज़ तो किस तरह अग्गे वधना है, इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स नू किस तरह रिजॉल्व करना है, उधर थोड़ी जी गाल हो रही है तो सर नाल जुड़े हैं सैल्डेप संस्था तो अमृता कुलार जी अमृता एक बारी फिर प्रोग्राम देवेश तो अनु स्वागत कर दे� Amrita ji, I um, appreciate you sticking around. So, you know, to see some of us, we see that this is the age of trauma, this is the generation to the generation to pass on. Um, but, you know, I think that we have a lot of people who have had 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 a lot of वेखी जो खास करके अब्रॉड आके सेटल हुए हैं उस तो बाद जो अब्रॉड खास करके थे यूएस विच रह रहे सी 911 तो बाद सितंबर 11 तो बाद उन्होंने किस तरह दा रेसिज्म बुलिंग डिस्क्रिमिनेशन वेखी ते हुन किसान मोर्चनु लाके की कुछ हो रहा है राइट सो यू नो वंस अगेन एक ये जो चढ़ी कला दा सा� Amazing, right? बहुत सानू ए बुलंद कर दाय। हर एक, you know, हर एक situation दे विच सानू हौसला दें दाय। But कदी कबार इतना भी हों दाय कि जदो तो आड़ी कोई चीज नू तुसी मतलब वो दी देखवाल करने दी वजह तुसी उन्हें ignore कर दे उन्हें कोई गाल नहीं। तुसी कहोगे कि जो ए वड़ी वड़ी, you know, साडे history दे विच events सी गे इनानु लाके किसी ना किसी हद तक साड़ी कम्युनिटी डिसमिस कर दी कि नहीं ये इनादे नाल तो सानु जीना ही पहना है जो इम्पैक्ट साड़ी मानसिक तौर ते इनादे करके हो रहा है वो तो आप कुछ नहीं कर सकते इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ इधर तो एटीट्यूड तो सी वेक दे ओ डेफिनेटली आई थिंक इट्स इवन मोर कॉमन you'll get through it, you know, do some part, you'll get through it. But you know, that's not always the avenue through which one can heal. And I think there's definitely a change in attitude that I'm seeing in Sikh youth, and I'm really proud of that. And I'm, I mean, I have hope for the future, and that's the only way to break these traumatic cycles.
Gee, gee. Um, so once again, tell us about how, uh, you know, um, uh, COVID karke, uh, hai, like online and webinars and all this stuff, right? Even jo Loki computer, they nali not expert ni si, oh, we ajikal Zoom and webinars, uh, they jodke, um, wak wak events attend kar de, right? Um, so, um, kal da jo event hega, um, e Loki kis tarah join kar sak de, ki उना नू एक्सपेक्ट करना चाहिए था उधर इसकी निक उना दी पार्टिसिपेशन हो सक दी है लाइक टेल अस अबाउट टुमारोस इवेंट शर या टुमारोस इवेंट इस गोना बी अ ज़ूम वेबिनार वेबिनार सो यू कैन रजिस्टर थ्रू द लिंक बिलो एंड इट्स आल्सो गोना बी लाइव स्ट्रीम थ्रू फेसबुक सो यू कैन जॉइन दैट mental health experts, their Seek Your Mind, which is a mental health org dedicated strictly to the Sikh community and raising mental health awareness. And out of that, you can come out with not only tools to identify traumatic responses and better deal with them, but also determine the key steps to breaking these community traumatic cycles. Once again, um, my viewers, Najandi, how important uh, this event is. All of the information uh, screen that already likhi hui hai. Toh nu kuch karandi load nii hai. Sirf apne Facebook nu tu si khol sakte ho. Um, Facebook the live stream eda hoega. Saldef webpage to odi sari jan kai tu si screen the likhi hui note karlo. Um, you know, Amrita. Uh, another thing I, I want you to reiterate, right? Um, uh, uh, the folks that will be um, the experts. Uh, in this webinar, right? Um, Sadi community, they which in the Lokanu Matlab, um, you know, going to a mental health expert, a psychiatrist, a therapist, it's not the cheese, um, Matlab, one of the priority list, they could high, nahi hunia, right? So tomorrow they get a chance to hear from some of these kind of experts. Oh, they were a so. Yeah, they get a chance to hear from these experts and also it's anonymous, you know. You can put in any name on Zoom and you just get to hear these experiences and you don't really have to reach out to. I think that's the first step, just being aware of the help that's available. And then eventually, hopefully, that motivates people to seek professional help if they need it, you know, individually. Gee. And, um, you know, if out of this webinar, you know, if folks have... Uh, follow-up questions, right? Yeah, agar is cheese, is event no attend karan to baad unana lagda hai ki nahi is paase, you know, I need to get some help. Um, Saldev vallo, unna de kool ki resources available honge? So on our page, we have a mental health resource page um, on saldev.org and there you can find a list of mental health professionals that are experienced in working with the Punjabi community. So there's a list, they know how to speak Punjabi, they know, are familiar with the culture, which makes it easier to, you know, really understand issues that are going on in our families. Um, and you can also find podcasts in Punjabi and videos to understand why mental health is so important. Kal da webinar Punjabi chhoega ya English de vich? English de vich, but hopefully soon they'll be also translated to Punjabi. ठीक है, very good, very good, because that is so important. खास करके जो सारे बुजुर्ग हैं, उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए थी। And I know you guys are really good at, you know, दोनों languages दे विच तो इस सारी जानकारी provide कर दे। So you know, just moving a little bit away from this specific webinar, ये जो तोड़ी series है कि Sal Dev Speaks, ये दे विच वक्वक तो इसी, you know, community नू जो affect कर दे हुए मुद्दे हैं उन नू चक दे। Tell us a little bit about the series. As a whole. So the series kind of started as a way to showcase the policy work that SALDEF is doing, but also hi highlight these Sikh American voices as it relates to relevant topics in the community. You know, we just had a Mental Health Awareness Month, we've had the farmers' protest, which actually you were featured in, and it was about disinformation surrounding the farmers' protest. And you know, these voices really need to be highlighted because we didn't feel like currently there's a forum where everyone can freely speak. And also, you know, SALDEF as an organization believes in raising the Sikh American voice. And what better way to have people engage in these forums? Absolutely. And, and you know, um, Amrita, you work within the system here, right? So, Sanu, thoda jai eda benefit da so ki jado koi 
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਯੂ نو ਇਸ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ ਸਟੋਰੀ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਨ ਸੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਵਰਕ ਥੈਟ ਸਾਊਥ ਐਫ ਇਸ ਡੂਇੰਗ I mean that's our hope and also we do that by collaborating with different partners so you know non seek organization and non seek professionals like the last one on disinformation we had you know a white woman talking about this but i think it's important because she didn't really wasn't exposed to our culture and i think that's a way to not only showcase the voices that we have but not just the regular you know who are seeks the general message that everyone gets but really the individual perspectives that we have bilkul, from each bilkul bilkul amrita kuch callers bhi sar naal jud chuke hain um uh, we'll take their calls sir shikal to see on air ho shikal ji main rajkumar bol rahi hu sir shikal rajkumar ji dasso par tuhada mudda mainu bada changa lagda ji thank you main main likhta chala aa rahe hain kaafi der to facebook likhta chala aa rahe hain ji main sarbad da pala ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੱਦੀ ਗਰਾ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਮਝ ਸਭ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਲਵੇਸ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਕਾਲ ਚਰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਰਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਨੇਚਰ ਰਾਈਟ ਆਮ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਵੋ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਸਿਰਫ ਉਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੈ ਬਟ ਜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਥਿਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ ਵਕ ਤਰਾਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਜੋ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮ ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਜੋ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਫ ਨਾਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੈਲਡੈਫ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਐਨੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡਸ ਫॉर आवर ਵਿਊਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜੁਆਇਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
um, local government, local politics, ehi kar de hai. Um, so, Sanu, just Punjabi wano bohat khushi ho rhi hai, ki New York City de vich, local elections de vich, saadi community di kinni ka representation is wari vekhanu mili. Jis tarah tanu dasi asi khas karke city council de kuch districts de vich, saadi Punjabi yaan di ginti bohat wadi level te maujood si ki is wari, um, is shi se Sanu bohat maan hai. Um, e pehla step to si kya lo hai ga, uh, paave o jitde hai, nahi jitde, ki vi natija hunda hai, is contest da, आज दे डेट दे विच ए चीज बहुत वड़ी एमियत रख दी है कि इना दी प्रेजेंस सिगी आम सो ए जो कुछ कैंडिडेट्स जो तुसी जस पंजाबी ते वक्व खोर प्रोग्राम्स विच भी वेखे होने हैं इना दे नाल साड़ी आज टीम ओन द ग्राउंड मिली ते पुछे आके तो आड़ा की मैसेज है कि तुसी कहना चांदे हो वोटर्स नू ते बाकी कम्युनिटी नू जो शायद तो आड़े तो इंस्पायर हो के आप भी एक दिन इन्वॉल्व होन सो मैं तो नू इन कैंडिडेट्स दे बयान सुनाना चांदे एक बारी फिर मैं दास दा साड़े दर्शका नू जो सानू वर्ल्डवाइड वेख موسیقی इन तिन्ना कैंडिडेट्स नाल सर्दी गल हुई मैं तोड़े नाल ओ शेयर करना चाहनी हूँ। सतोष जी, what are the issues you are telling your voters? How you are convincing them to go out and vote for you? Well, I think the most important thing is to get out and vote because your voice will not be heard if you don't vote. The issues, when it comes down to the issues, the issues are safety, uh, education, uh, taking care of the children, taking care of the seniors, and also we have a unique issue of getting a soccer ground, which we have been trying for years. We don't have it. I don't know if I will be able to make it or not, but yes, that is one of the top uh, items in my list to get it done. What are all the endorsements you got so far? I got the biggest endorsement from ASAL, which is a uh, South Asian labor union, and that is some uh, an organization which does not endorse anybody easily. And they looked at, they did the research, and I got the endorsement, and I also got endorsed by uh, Debbie Merkel, as a one and two, we go endorse each other. And also, besides that, uh, I was at North Shore Towers, where uh, the New York State Controller, Thomas Denafli, he was there, and when he endorsed uh, Debbie Merkel, he also mentioned that her pitch should be voted as a second choice. So just lean now on this last date of this 22nd June, everyone was waiting for this date. What are your issues? What you are uh, convincing your voters to go out and vote for you? Yeah, you know, this is a, such an inconsequential election for us to elect the first South Asian city council, the youngest person on our city council, and the first Sikh Punjabi. And as someone who comes from a working family, it's really important that we tell voters that the labor unions are on our side. The people who are fighting for quality jobs, pension, and health care benefits, the same people who I'm hoping to support who are like my taxi driving family as well. And so everything from worker protections to providing for our seniors across the district and to making sure our public transportation systems can be improved, I really hope we can bring all of these issues forward in City Hall. What are all the endorsements you got so far? Yeah, so we've been endorsed by U.S. Senator Bernie Sanders. We've been endorsed by a number of state legislators, including Assembly Members Zahran Mamdani and the Deputy Majority Leader, Senator Mike Daenerys, as well as 1199 SCIU, which is the largest healthcare workers union in the entire country. Japneet, what do you have to say? Uh, we always looking for 22nd June, and here we have 22nd June. What kind of history people will create for District 28 and how you're convincing them to go out and vote for you. I mean, we are here, man. We are here on the ground. I see a lot of candidates here. And as you can tell, it's raining, but it's not going to stop us. You know, our community has waited way too long and uh, no rain is going to stop us. No snow is going to stop us. We want to make sure we get our voice heard in City Hall and it's going to start right here in the City Council level. And we went, we're going to start with voting for Singh. So please... If you haven't had a chance to vote, come out, vote. We have until 9 p.m. and let's make history together. 
ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਆਮ ਇਸ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਜੋ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਜੋ ਇਥੇ ਰੈਂਕਡ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 23 ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਈਟ ਆਮ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਿਊਸ ਐ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਧੂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਅਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੀ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਕਫ ਵਕਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਮ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਸ ਹੈ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਲੋਕਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਦੇ ਕੈਂਟ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ رابطہ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਟ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਯੂ نو ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਿਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਮ ਬਟ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਓਕਾਜ਼ੀਓ ਕੋਰਟੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹਨ ਲੈਫਟ ਲੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਵਰਸਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਫਿਸਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੋ ਯੂ نو ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਡੈਕੇਡਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਐਂਡ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਮ ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ
ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵਨ ਆਫ ਆਰ ਓਲਡੈਸਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਦ ਬਰਥਡੇ ਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼